Muy buenos días amigos y bienvenidos a La Cocina con Marco. Hoy vamos a hacer una deliciosa mermelada de arándanos sin azúcar. Los únicos ingredientes que vamos a necesitar son medio kilo de arándanos frescos, recién recolto, y media manzana no demasiado madura. Alrededor de unos 80 gramos decimos. Tenemos que limpiar bien nuestros arándanos, quitarle lo que no está bien, sus ramitas, hojitas o algo más que se le ha quedado a la fruta. Después lo vamos a enjuagar bajo el agua y lo vamos a poner adentro de la olla. En esta mermelada vamos a utilizar la manzana porque el arándanos es un fruto que no lleva pectina. No necesitamos poner limón porque es un fruto que ya de sí mismo es bastante ácido. Por todas esas características de pectina, acidez de la fruta, puedes consultar también mi página web cocinaconmaco.com. Ahí vas a encontrar todas esas informaciones. Vamos a poner los arándanos adentro de la olla y vamos a rallar nuestra manzana directamente adentro de la olla. La manzana tiene que ser poco madura y con la misma cáscara, así que tendrá más pectina. Aprendemos el fuego a una intensidad medio baja, removemos el todo, tapamos nuestra olla y la dejamos cocinar por unos 45 minutos. Cada 10 minutos más o menos anda a averiguar que no se esté quemando y con un cucharón de madera dale una vuelta. Si notas que se está pegando, le puedes echar un vasito pequeñito de agua. Cuidado siempre con el agua, no le pongas demasiado porque si no, después para densarla necesitaremos mucho más tiempo. Oye Marco, me encanta tu canal, ¿cómo hago para suscribirme? Hey, muy sencillo, para suscribirte a mi canal solo te hace falta darle clic en el botoncito rojo aquí abajo, apretar la campanita y no te vas a perder ni una de mis próximas recetas. Mmm... Perfecto. Después de unos 45 minutos, chicos, con el fuego bien bajito, vamos a tener una buena consistencia de nuestra mermelada. Tiene un perfume, chicos, mm, la fina del mundo. Una consistencia, una textura fantástica. A mí personalmente me encanta así con unos trocitos todavía de fruta que se pueden encontrar. Si en cambio a ustedes les gusta perfectamente lisa, homogénea, la pueden pasar en un colador. Si quieren entender bien la consistencia, tienen que poner una cucharadita de mermelada encima de un plato y moverlo así verticalmente. Como podemos ver, sí se baja, pero despacito. Eso significa que la nuestra mermelada está de una buena consistencia. Y de un sabor fantástico. Agregaría. Ahora la sacamos de fuego y la vamos a poner adentro del frasco. Vamos a envasar nuestra mermelada cuando todavía está hirviente. Miren qué hermoso color. Nos vamos a llenar hasta arriba. Vamos a dejar solo medio centímetro de aire. Cerramos bien. Y, y ponemos nuestro frasco boca abajo. De esta manera vamos a crear un vacío. Y nuestra mermelada se va a guardar por mucho más tiempo. Antes de rellenar los vasos, te acuerdo que tienes que esterilizarlo. Para hacer esto es muy sencillo. Tienes que poner una olla con bastante agua hirviente, pones adentro los frascos y las tapas separadas y lo dejas servir por unos 15 minutos. Después lo pones a secar y una vez seco lo rellenas. Y nuestra maravillosa mermelada sin azúcar de arándanos está lista. Así como está chicos, la podrás guardar por un año tranquilamente. Una vez abierto, en cambio, te recomiendo de guardarla dentro del refrigerador por no más que 10 días. Así que te aconsejo de hacer vasitos pequeños, así que lo vas a terminar rápidamente. Es normal, sin azúcar, la mermelada se guarda por menos tiempo. Bueno chicos, espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, no se olviden de darme un buen pulgar de arriba. De compartirlo con todos sus amigos y si ya no lo has hecho, de suscribirse a mi fantástico canal de cocina que se llama En la Cocina con Marco. Ahí todo fin de semana voy a hacer maravillosa receta como la que probaste hoy día. Y todos los miércoles una directa donde le contesto a todas sus preguntas. Nos vemos aquí el próximo fin de semana. Los quiero mucho chicos. Bye bye.